பாரத் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது ஆனால் யாரும் அவ்வளோ எல்லாமே சொல்ல என்னதான் நீங்கள் வெயிட் பண்ணாங்க அண்ணா உன்னை தப்பாக தான் பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு காமிச்சதை விடவும் இன்னும் எவ்வளோ பேர் என்னை பற்றி திட்டினாங்கன்றது எனக்கு ஆனால் உள்ள இருந்த வேதனையில் வெளியே வந்து மக்கள் கொடுக்குற வேதனை இன்னும் ஜாஸ்தியாக எல்லாரும் வெளியே வந்து ஈஸியாக சொல்ல நீ இப்படி பண்ணிட்டா அப்படி பண்ணிட்டா இல்லைங்க உள்ள வேற சூழ்நிலை ஸோ நான் எவ்வளோ இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கடுப்பு ஏறிட்டே தான் போக போகுது இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த டைலாகே வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுறாங்க உனக்கெலாம் நாங்கள் எதுவும் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறோம் மீடியான்றது நினச்சா தூக்கி விடும் நினச்சா கீழே போட்டோம் ஸோ அடுத்தடுத்து நிறையா போராட்டங்கள் வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியாது கலந்து இறங்கும் உன்னை கொன்றுவேன் உங்களை உன்னை போட்டுருவேன் அம்மா அப்பா வந்து ஆட்டோ டிரைவர் தம்பி வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃபேமிலி அப்பா ரோல் மாடல் அம் அம்மா வந்து என்னோடய பலம் தம்பி என்ன சொல்கிறது அவன் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் என் பலமும் அவன் தான் என் பலவீனமும் அவன் தான் நண்பர்கள் வட்டம்னு சொல்கிறப்ப கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே கலகலங்கலான்னு இருக்கும் எப்போவுமே என்டர்டெயின் என்டர்டெய்னிங்காக வச்சுக்குவேன் ஸோ நண்பர்கள் வட்டம் ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதே நண்பர்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் கண்டினியூவாக இருக்காங்க காலேஜ் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் காலேஜாக இருக்கட்டும் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் இப்போ வரைக்கும் அதே நண்பர்கள் வந்து என் கூட இருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் கலந்துக்கக்கூடிய காரணம் வந்து தமிழ் உணர்வு தமிழோட பற்று இதுதான் வந்து காரணம் சாதாரணமாக எல்லார் மாதிரி நம்மளும் போராடணும்னு நான் போய் முன்னணி என்ன இதுதான் இது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க க ஜூலி பப்ளிசிட்டி தேடிட்டா அப்படின்லாம் நான் நிஜமாக தெரியாது ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க கூட யாரும் தெரியாது வீடியோ எடுத்தவங்க கூட யாரும் தெரியாது எனக்கு பட் அது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் என் லைஃப்பில் அதாவது லாஸ்ட் இயர் இந்த செப்டம்பர் மாதம் அப்போ நான் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய வேதனைக்கு உள்ளாகி அதுலேருந்து மீண்டு திரும்பி ஒரு ஜனவரி மாதம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு திரும்பி வந்து ஆறே மாதம் திரும்பி ஜூன் மாதம் வந்து உங்களுக்கு பிக் பாஸ் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு சத்தியமாக எனக்கே தெரியல எனக்கு கட்சியில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது நான் வந்து எல்லார் மாதிரி நான் இன்னும் போராட தயார் ஆனால் கட்சியில் வந்து ஒரு பதவிக்காக வந்து போய் நிற்கிற அளவுக்கு நான் ஆள் கிடையாது ஒரு சாதாரண மக்களோட மக்களாக இருக்க தான் எனக்கு சந்தோஷம் பேக்ரவுண்ட்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் எங்களுக்கு பெருசாக எந்த பேக்ரவுண்டும் கிடையாது எந்த கட்சி சப்போர்ட்டும் கிடையாது சொல்கிறவங்க இன்னும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு வீட்டை விட்டு உள்ளே போனப்போ ஏன்னா எனக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்களாம் சொன்னாங்க ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தப்ப நான் ஒரு ஆளாக தனியாக நின்றேன் வீட்டெல்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் ஏன்னா நிறைய வாட்டி பார்த்துருப்பீங்க நான் வீட்டுக்கே போயிடுறேன் அப்படின்லாம் சொன்ன காலங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த வீட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் அடாப்ட் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கவங்களோட பழகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க நம்மளை ஏற்றுக்கிறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ரொம்ப பே சிரமப்பட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் நான் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் நான் சீரியஸாக சொல்லணும்னா க கட்டி பிடிக்கிறது தான் அப்படின்றதுக்காக சொல்ல ஏன்னா எல்லாரும் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு வெல்கம் ஹக் இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அந்த ஹக் வந்து எனக்கு யார் எனக்கு யாருமே தெரியாது நானாக தான் அப்படியே வந்து நடந்து வந்து யார் ஆர்த்தி வந்து ஓ வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொன்னவங்க அது மட்டும்தான் நீ தவிர அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் அந்த வெறுப்பு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதை மக்கள் வந்து கட் கட்டி பிடிக்க ஆசைப்படுறன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயமா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் என்னத்தை மீன் பண்ணி சொன்னேன்றது புரியாத மக்கள் இன்னும் இருக்காங்களா அப்படின்ட்டா எனக்கு வெல்கம் ஹக் பண்ண எல்லாரும் ஹக் பண்ண அந்த சீன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாரும் ஹக் பண்ணியிருப்பாங்க பட் என்ன ஹக் பண்ணலன்றது என்னை வெல்கம் பண்ணலன்றது அர்த்தம் என்னை வந்து யாரும் வந்து ஆபாசமாக கட்டி பிடிக்கலன்றது அர்த்தம் கிடையாது ஓவியோட இன்னும் நட்பு கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓவியோட நம்பர் மாற்றிட்டாங்க நீங்கள் வந்து அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணல போய் சொன்னீங்க அப்படின்னா உண்மை என்னன்னா நான் செகண்ட் வென்ட்ரிக்கு முன்னாடி ஓவிய கூட நான் பேசிட்டு தான் இருந்தேன் அவங்க பேங்க் ஆஃப் கோவாலாம் டூர் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணப்ப நம்பர் நாட் ரீச்சபிள் அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் அப்புறம் ஷோவில் பார்த்து வாங்கியாச்சு இவ் இந்த இடப்பட்ட ஒரு ஒரு வார கேப்பு தான் அது ஆனால் அதுக்குள்ளேயே வந்து ஓவியா கிட்ட நீங்கள் பேசலை ஓவிய நான் வந்து நிரூபிக்க தயார் ஓவியா கிட்ட நான் என்ன பேசினேன்றதை நான் நிரூபிக்க தயார் உண்மையாகவே அங்கே நடந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா இது மாதிரி நான் வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு
அப்ப எனக்கு வயிறு வலி தாங்க முடியாம நான் அழுறேன் எனக்கு அது அது பாதியில கேக்குது எனக்கு வயிறு வலிக்குது நான் அழுறேன் இது முடிஞ்சுட்டு நான் வந்து உள்ள போய் உட்காந்து நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து பிரபலங்களை குறிப்பிட்ட வரலாம் அவங்க கிட்ட நான் கேட்டதுக்கு நீங்க வந்து என்ன நான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லி எப்படி உங்களுக்கு சொல்ல மனசு வந்துச்சுன்னு நான் கேட்டேன் ஆனா அவங்க சத்தியம் பண்ணியாச்சு கடவுள் மேல நாங்க ஒன்னா சொல்லலாம் நாங்க ஓவியாவை தான் சொல்லணும் எனக்கு வந்து ஓவியா கிட்ட நான் சொல்லும் போது எனக்கும் கேட்டுச்சு ஜூலி விடு ஜூலி இவ்வளவுதான் ஓவியா சொன்னது நான் என்ன அவங்க என்ன சொல்லியாச்சு நாங்க ஓவியா தான் திட்டணும்னு சொல்லியாச்சு எனக்கு என்ன போவனா ஓவியாவை தானே திட்டினாங்க ஏன் ஓவியா வந்து அதை நம்ம கிட்ட சொல்ல ஒன்னு திட்டல ஜூலி என்னதான் திட்டினாங்க அப்படின்றது ஏன் ஓவியா சொல்ல அதுதான் நடந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் ஓவியா கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணப்பையும் நான் பே நான் பேச மாட்டேன்னு சொன்னது வந்து அவங்க அசிங்கமா திட்டிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா யாரா இருந்தாலும் அசிங்கமா திட்டினா அவங்களுக்கு கோவம் வரும் தட்ஸ் அது வந்து ஒரு நார்மல் பிஹேவியர் ஒருத்தவங்க அசிங்கமா திட்டுறாங்க திரும்பி அவங்க கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்து நீங்க பேச மாட்டீங்க ஓகேங்களா அந்த கோவம் தான் எனக்கு இருந்துச்சே தவிர அவங்க கூட பேசக்கூடாதுன்னு இல்லை பட் கதவை தட்டி பாத்ரூம் தட்டி ஓவியா நான் அவங்க கிட்ட பேசணும்னு நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வீட்டுல இருக்கவங்க வந்து ஓவியா மேல கோமா இருக்கா அவன் மூஞ்சியா கட்டா இரிட்டேட் ஆகிற நீ பேசாத பேசாத பேச அப்படியே அந்த ஒரு வாரம் போயிடுச்சு அந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லா ஓவியா ஓவியா வாஸ் நாட் ஹர் சார் சீரியஸா சொல்லணும்னா என்ன அந்த தோல்வி அடைந்த குழுல வந்து நாலு பேர் இருந்தாங்க ஒன்னு ஸ்னேகனு கணேசனு ஆஹ் வையாபுரியனு அண்ட் வந்து ஓவியா என்னால இவங்க மூணு பேரும் எனக்கு கால் மீறி போட சொல்ற அளவுக்கு நான் வந்து மனசாட்சி இல்லாதவ கிடையாது ஓவியா வந்து எங்க அளவுக்கு இருக்கா எங்க அளவுக்குன்னா ஷீஸ் ஈக்குவல் டு அஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றா சின்ன பிள்ளை ஓகே ஷீல் டேக் இட் ஸ்போர்ட்டிவ் இதுதான் வந்து மேடர் இதனாலதான் நான் அவகிட்ட சொன்னது முன்னாடியே அவர் நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் கண்டிப்பா விரிக்க சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அது வந்து அவங்க இழுத்தது எக்ஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் விஷயம் ஏன்னா இட் வாஸ் நான் விழுந்துருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் தெரியாது ஆனா அவங்க வந்து ஒருவேளை எல்லாரும் கார்னர் பண்றாங்கிறது அவங்க வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபீல் பண்ணது ஒருவேளை எங்க கிட்ட வந்து ஏன் என் கிட்ட வந்து ஏன் சொல்லி நீ என்ன கார்னர் பண்ற ஏன் நீ என்னை பத்தி இப்படி சொல்ற அப்படின்னு என் கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் அண்ட் என்னை பத்தி அவங்க வந்து நீ வந்து ஊரை என்ன பார்த்து காரியத்து போது இப்படின்லாம் சில விஷயங்கள் சொல்றப்ப எனக்கு கோவம் வந்துச்சு நீ என்ன நீ என்ன இப்ப பாரு ஊரே என்ன பார்த்து காரியத்து போதுன்னு சொல்ற வாட் யூ நோ இதுதான் வந்து எனக்கு இருந்த அந்த கிளாஷ் அதை தவிர வேற எந்த பர்டிகுலர் உள்நோக்கமோ இல்ல அவளை ஹர்ட் பண்ணணும் இல்ல அவங்கள ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இன்னொரு சுச்சுவேஷன் என்னன்னு யோசிச்சிங்கன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க இன்னொன்னு ஓவியா கூட ஏன் நீங்க சேரல ஏன் நீங்க ஓவியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல சீரியஸா சொல்றேன் ஓவியாவுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கேன்னா வெளியே உங்க சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கும் வெளியே எல்லா மக்கள் சப்போர்ட்டும் இருக்கும் ஓவியா ஆரோ கூட நல்லா க்ளோஸா இருந்தாங்க ஆரோ கூட ஓவியா இருப்பாங்க நான் எங்க போயிருப்பேங்க நான் சீரியஸா சொல்றேன் நான் எங்க போயிருப்பேன் தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் மீ டு கோ அதுவும் அந்த நாலு செவத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் அதே அந்த அவங்களோட தான் இருக்கணும் எங்க உட்காந்தாலும் ஒரு திட்டு திட்டிட்டே இருந்தா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஓவியா வந்து ஷி வாஸ் ஃபுல்லி ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷி கேம் அவுட் இதே அது நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருந்தா யாருங்க பாத்துருப்பா அட்லீஸ்ட் ஓவியா இந்த கடைசி நேரத்துல சினேகனாவா இருக்கட்டும் காயத்ரி அக்காவா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து மத்தவங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆறுதல் சொன்னாங்க எனக்கு அங்க கிடையாது அந்த ஆறுதல் கிடைச்சிருக்காது அண்ட் அந்த வாரத்துல வந்து நான் லீடர்ஷிப் நிக்கிறேன்னு சொல்றப்ப அந்த வாரம் லீடர்ஷிப் கிடையாது லீடர்ஷிப் கிடையாது அண்ட் யாரை வந்து இந்த வீட்டை விட்டு எலிமினேட் பண்றீங்கன்னு சொன்னப்ப யாரும் ஓவியாவை எலிமினேட் பண்ணல ஓவியாவை எல்லாருக்கும் பிடிக்காது ஆனால் யாரும் அவ்வளவு எலிமினேட் பண்ணல என்னதான் எலிமினேட் பண்ணாங்க ஜூலி தான் வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வச்சாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து உள்ள நடந்த விஷயங்கள் வந்து நீங்க சாதாரணமா பாக்குறீங்க உள்ள எவ்வளவு வேதனை இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா உள்ள இருந்த வேதனையில வெளியே வந்து மக்கள் கொடுக்குற வேதனை இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கு பதினாலு வாரம் கார்னர் பண்ணியே வாழ்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு நிலமை எனக்கு வர வேணான்னு யோசிச்சு இன்னொன்று என்னன்னா நான் இன்னொன்று என்ன யோசிச்சேன் ஓகே எல்லாரோடையும் பிகாம் பிகாம் எல்லாரோடையும் கொஞ்சம் ஓகேவா இருந்தோம்னா நாமினேஷன்லயும் வர மாட்டோம் ஏன்னா நாமினேஷன் வந்தா தான் எலிமினேஷன் வரைக்கும் போகும் நாமினேஷன் வரலன்னா எலிமினேஷன் வரைக்கும் போகாது இதுதான் என்னோட பர்சனல் தாட் அது வந்து அப்பெல்லாம் அவங்க கேட்கிறப்ப
எங்க நீ என்ன ரியாக்ட் பண்ணாலும் நீ கடைசியில அந்த ஒரு மூளைக்கு தான் வர போற மக்கள் காப்பாத்துவாங்க ஓகே பைத்தியமாய் வெளியே வந்துட்டா பைத்தியமாய் வெளியே வந்துட்டா ஓவியம் மக்கள் காப்பாத்திட்டே வந்தாங்க பட் ஓவியா வந்து முடியாத நாள் தான் வெளியே வந்தாங்க அதே நிலைமை எனக்கு வந்துருவோம் கேம் வின் பண்ணுன்னு வந்துட்டு பாதியில போறதுக்கு வரல நம்ம ஜெயிக்கணும்னு ஆசையோட வந்தவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்து போராடி தான் பார்க்க முடியும் நம்மளுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறது அப்படின்ற மாதிரி தான் அது மாமியார் வீடு மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் எதா இருந்தாலும் யார் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும் இல்லை நான் ஸ்டார்டிங் வாரல வாரத்துல இருந்து யார் யாருக்கு என்ன பிடிக்கலன்றது நான் வேற லூட்டு என்ன சொல்றேன் எவ் உங்களுக்கு காமிச்சதை விடவும் இன்னும் எவ்வளோ பேர் என்னை பத்தி திட்டினாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் சும்மா உட்காந்துருக்கப்பெல்லாம் வர போறப்பெல்லாம் திட்டிட்டு போவாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாரும் வெளியே இருந்து ஈஸியாக சொல்ல நீ இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படி பண்ணிட்டேன் இல்லைங்க உள்ள வேற சூழ்நிலை ஏன் தடுக்கலைன்ற ஒரு ரீசன் என்னன்னா நீங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க உட்காந்து சொல்றாங்க உனக்கு தெரியல உங்க அண்ணா உன எங்க பாக்குறாங்கன்னு தெரியல உங்க அண்ணா உன்னை தப்பா தான் பாக்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஒருத்தவங்க இல்ல எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க நீ நைட் போய் உங்க அண்ணனோட உட்காந்து பேசாத வெளிய அப்புறம் அண்ணனோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அண்ணன் இப்படி பண்ணா உங்க அண்ணன் இப்படி பண்ணா உங்க அண்ணன் அப்படி பண்ணா இப்படிலாம் சொல்றப்ப உங்களுக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் ஒரு வேற இப்படிதானோ இப்படிதானோ இப்படிதானோன்னு தோணும் அண்ணனை கூப்பிட்டு நான் கேட்கிறப்பையும் அண்ணன் உட்காந்து பேசல நான் ஒரு இடத்துல அவரை கூப்பிட்டு கேட்டிருப்பேன் அண்ணா உட்காந்து பேசினேன் இல்லை நான் மூஞ்சிலே முழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு முழிக்கலன்னா போ அப்படின்றாரு ஒரு வேலை உட்காந்து பேசியிருந்தா அது தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அண்ணன் ஏறி குதிக்கும் போது நான் ஏந்திரிச்சேன் ஏஞ்சா அண்ணன் ஏறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவன் வந்துடுவான் நீ உட்காருன்னு சொன்னாங்க அவன் வந்துடுவான் நீ உட்காருன்னு சொன்னாங்க இதான் விஷயம் நிஜமா அண்ணன் வந்து ஃபீல் பண்ணதை அழுததெல்லாம் அண்ணன் ஏங்கிட்ட சொல்லி தான் ஒரு வேலை எனக்கு தோணியிருக்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா எங் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த அண்ணனும் போயாச்சு அப்புறம் நான் யார் கூட இருப்பேன் அண்ட் அங்கே நடந்த சில விஷயங்கள் வந்து அண்ணனை வந்து குற்றவாளின்னு சொல்கிற அளவுக்கே நடந்துச்சு நம்ம எனக்கு கரெக்டாக யூனிட்டி தெரில ஸோ ஒரு பத்து பேர் வந்து நீங்கள் தப்பு 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 தப்புன்னு சொன்னால் உங்கள் மைண்டும் அப்படி தான் யோசிக்க தோணும் அந்த வீட்டில் உங்களுக்கு வேற எந்த இதுவும் இல்லை ஏற்கனவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு அது மட்டும்தான் மண்டையில் ஓடும் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நான் மன உளைச்சல் காரணம் நான் வெளியே போறேன்னு சொல்றப்ப எல்லாரும் வந்து நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன்னு சொல்றப்ப பிக் பாஸ் கூப்பிட்டு பேசினவர் நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன்னு சொல்றப்ப பிக் பாஸ் கூப்பிட்டு பேசலையோ நினைச்சேன் அது ஏன் பேசல அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா நான் அழுது நான் வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்றேன் பட் ரியாக்ஷன் இல்லை அப்படின்றது கொஞ்சம் எனக்கு வருத்தமா இருந்துச்சு அண்ட் ரொம்பவே ஃபர்ஸ்ட் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஒருவேளை அப்பவே வந்து நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோனு தோணுச்சு இல்ல அம்மா அப்பா தம்பி கிட்ட கொஞ்சம் அவங்க கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாங்க பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் எங்க பொண்ணு யாரு அப்படின்ற மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட் சைடு வந்து அவங்க டோட்டலா என்ன டோட்டலா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என் ஃப்ரெண்ட் சைடு ஒருத்தவங்க கூட என்ன விட்டு கொடுக்கல அவங்க வந்து எங்களுக்கு தெரியும் சொல்லி உள்ள என்ன நடந்திருக்குன்னு எங்களால யூகிக்க முடியுது இது வந்து நார்மலாக இருக்க யங்ஸ்டர்ஸோட தாட் அப்படி தான் இருந்துச்சு உள்ளே சாதாரணமாக போயிருந்தா என்ன கஷ்டன்றது அவங்களுக்கு புரியும் அவங்க சைடு ஓகே அக்கா பக்கத்தில் எனக்கு ஒரு எதுவும் இல்லை அண்ட் தேவர் ஆல் ஹாப்பி வித் மீ நம்ம ஏரியா பொண்ணு போயிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்த்தாங்க பட் சோஷியல் மீடியா வைஸ் ரொம்பவே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் சும்மா இஷ்டத்துக்கு திட்டுறது 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 அப்படின்னு அண்ட் என்னன்னா நான் மீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் மீம் கிரியேட்டர்ஸ் நிஜமாகவே நான் தேங்க்ஸ் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க வந்து எப்படி போடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் நானே சொல்லிட்டே பார்த்து பார்த்து சிரிச்சிருக்கேன் ஆட பாம உண்மை தெரியாமல் போட்டுட்டுருக்கீங்களே அப்படின்னு ஸோ அதே எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அண்டு இவ்வளோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தும் கொஞ்சமாச்சு எனக்கு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மன ஆறுதல் அதுதான் ஓகே தேர் ஆர் சம் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இன்னுமோ இருக்கும் ஸோ நான் எவ்வளோ இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கடுப்பும் ஏறிட்டே தான் போக போகுது பட் ஆனால் அதான் உண்மை நீங்கள் நான் தப்பு பண்ண நினச்சா என்ன தப்பு திட்டலாம் தப்பு கிடையாது நீ ஏன் அதுக்கு அம்மா அப்பாலாம்
பிளேன் இது அதுவும் முன்னா பின்னா ஒரு ஒரு சீசன் தெரியாது ஒண்ணு என்ன காட்டுவாங்கன்னு தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் தெரியாம உள்ள போய் இருந்ததே ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் அது உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறாங்க அப்படிலான்றப்ப என்ன இதெல்லாம் போட்டு காட்டுறாங்க அது வந்து ஐ ஐ ஃபெல்ட் ரியலி பேட் ஓ இதெல்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்களா அதெல்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு இது எனக்கு உண்மையிலே கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு ஆனால் மீடியான்றது நினச்சா தூக்கி விட நினச்சா கீழே போட்டுரும் அது என் லைஃப்பில் நான் ஒரு வருஷத்தில் ஈஸியாக பார்த்துட்டேன் பட் ஸ்டில் மீடியா இஸ் அ கிரேட் சப்போர்ட் டு மீ இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னை பற்றி பாசிட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் நெகட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் மீடியா உண்மையிலே பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது என்னை பற்றி நெகட்டிவ் போட்டாலும் சரி பாசிட்டிவ் போட்டாலும் சரி ட்ரோல்ஸ் மீம்ஸ் என்ன போட்டாலும் சரி கமெண்ட்ஸ் போட்டாலும் சரி எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப 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 நன்றி ஏன்னா உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த டைலாகே வந்து கமெண்ட்ல போடுவாங்க உனக்கெல்லாம் நாங்கள் எதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்பயே நீங்கள் எழுதுறதா நான் டைம் ஸ்பெண்ட் தான் எவ்வளோ பேர் வந்து ஓவியாவை பற்றி பேசியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் குறைஞ்சது நிறைய பேர் ஜூலியை திட்டியிருப்பாங்க ஏன்னா திட்டினது தான் ஜாஸ்தி அதனால வந்து எங்கிட்ட மக் மக்கள் மனசில் வந்து பதிஞ்சாச்சு பதிஞ்சாச்சு ஜூலின்ற ஒரு பொண்ணு இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு இதுதான் முகம் இதுதான் அவளோட ஜல்லிக்கட்டு கேரக்டர் இதுதான் அவளோட வந்து பிக் பாஸ் கேரக்டர் இதுக்கப்புறம் என்ன கேரக்டர் காட்டுவான்னு தெரியாது இதுதான் இல்ல நான் நிஜமா அண்ணன் அண்ணன்னு உயிரே விட்டேங்க அவர் எனக்கு என்ன சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் வாரமும் அவர் வந்து நாமினேட் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து பொய்யா பாசாலாம் வைக்க தெரியாது நான் நிச்சயமா ஜென்யூனா அண்ணன் தான் கூப்பிட்டேன் வர்ணன விஷயத்துல ஜென்யூனா அண்ணன் தான் கூப்பிட்டேன் நான் வெளியே வந்து இது வரைக்கும் அவரை பேர் சொல்லி நான் கூப்பிட்டது கிடையாது உள்ளே நான் பேர் சொல்லி அவரை கூப்பிட்டது கிடையாது ஏன்னா அந்த மனுஷன் ஜென்யூனா தான் இருந்தார் என் கிட்ட ஆனா எல்லாரும் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தோண ஆரம்பிச்சு அண்ணன் நம்ம அண்ணன் தப்பு பண்ணிட்டாரா அந்த கோவம் தான் நம்ம அண்ணன் ஏன் அப்படி பண்ணாரு இல்ல நிஜமா அது ஸ்கிரிப்ட் இல்ல இல்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது வந்து எங்கள் அப்பாவோட கண்கள் வந்து அரோட கண்கள் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் சொன்ன முறை வேணா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வல்கராக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நிஜமாக அது மீன் பண்ணி நான் சொல்லலை நான் சீரியஸாக அது மீன் பண்ணி சொல்லலை அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த வீடியோ மூலயமா ஒருத்தவங்க சொல்ல நான் நிறைய பேருக்கு சொல்ல வந்து கடன் போட்டிருக்கேன் எல்லாரும் வந்து என் பார்வையை கோர சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் பார்க்குற பார்வை வந்து சரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கோர சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா எனக்கு வந்து மைனஸ் செவன் என்னோட பவரு ஸோ லென்ஸ் கலட்டிட்டா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நான் ரொம்ப வருஷம் இந்த பவரோட வச்சு மெயின்டைன் பண்ணனால என்னோட பார்வை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படி தான் இருக்கு அது வந்து அப்படியே பழகிருச்சு இதை வந்து நீங்க ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஊனமின்மைனே சொல்லலாம் ஒரு பவர்ன்றது நான் வந்து ஈஸி கிடையாது மைனஸ் செவன்ன்றது எனக்கு அவுத்துட்டா நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க உங்க மூஞ்சி கூட எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை வச்சு ட்ரோல் பண்றது எனக்கு கஷ்டமா இல்லை நிஜமாக மீடியா வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது படத்துக்கு கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆங்கரிங் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பல விஷயங்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பட் நான் இன்னும் எதுவும் டிசைட் பண்ணலை ஏன்னா என்னக்காக ஜல்லிக்கட்டில் சப்போர்ட் பண்ணவங்களுக்கும் பிக் பாஸில் யும் இவ சூழ்நிலையால் செஞ்ச ஒரு தடுமாற்றம் ஆன ஒரு தடுமாற்றம் நம்பி எனக்காக ஓட் போட்டவங்களுக்கும் என்னை இப்போ வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் நான் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் தேங்க்யூ சொல்லுவேன்னா நான் பர்னி அண்ணனுக்கு சொல்லுவேன் ஏன்னா வெளியே வந்தப்பையும் என் என்ன சொல்கிறது என் தங்கச்சி அப்படின்னு விட்டு கொடுக்காம பேசினா பர்னியானா ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் அண்ட் நான் சாரி சொல்லணும்னா அஃப்கோர்ஸ் நான் ஓவியாக்கு ஏற்கனவே சாரி சொல்லிட்டேன் பட் இனிமேயும் எனக்கு நான் சொல்லிக்க வேணும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஓவிய விஷயத்துல நான் அந்த கடைசி வாரம் வந்து இவங்களாம் தடுத்தனால தான் நான் போல அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஒருவேளை அவங்களால மீறி நான் போய் பேசியிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த வாரம் பைத்தியக்கார டாஸ்க் இருந்துச்சு அப்போ ஓவியா வந்து பலூன்லாம் வச்சு என்கிட்ட கேட்டாங்க ஜூலி என் காதல் அப்படின்னாங்க நீ என் காதலுக்காக போராடு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் உன் காதலுக்காக நீ தான் போராடணும் அப்பயும் நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வேற மாதிரி பிரச்சனைகள் ஆனதுனால எங்க ரெண்டு பேரால தொடர்பு கொள்ள முடியல ஆனால் அது அவளுக்கு ஹர்ட்டிங்காக இருந்திருக்கும் அவள் கண்டிப்பாக ஹர்ட
நிஜமா எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க ஆறு வாரம் கத்திட்டு இருந்தோம் நாங்க எல்லாரும் என்ன ரீசன்னா எங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் கணேஷனா வின் பண்ணா ஹாப்பியா இருந்திருக்கோம்னு தோணுச்சு சில விஷயங்கள் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எவ்ரி படி இஸ் வித் தேர் ஃபுல்லோஸ் ஆனால் அண்ணன் கணேஷனை ஜெயிக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் பட் கணேஷனா இல்லைன்னு வந்ததுக்கப்புறம் சினேகன் அண்ணனா ஆரவான்னு பார்க்கும்போது வி ஃபெல்ட் ஆரவ் இஸ் மோர் ஜெனியன் தென் சினேகன் அண்ணன் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஓவியஸ் இஷ்யூ அது வந்து நம் பிரச்சனைன்னு சொல்ல மாட்டேன் தட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இஷ்யூ ஓகேங்களா அதை தவிர ஆரவோட ஆரவது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக தோணுச்சு ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் அப்படி உள்ள நடந்துச்சு ஏய் மிரட்டலுக்கெல்லாம் செமையா இருந்துச்சுப்பா இல்ல சூப்பரா இருந்துச்சு நேரம் கால் பண்ணி என்ன சொல்றது கொண்டு கொண்டுருவேன் உங்களை உங்களை தூக்கி போட்டுருவேன் ஸோ கொலை பண்ணிடுவேன் அப்புறம் அந்த இருக்கிற இடம் தெரியாம ஆக்கிடுவேன் நிறைய வந்துச்சு உங்க அம்மா அப்பா காலி பண்ணிடுவோம் எக்கச்சக்கமான மிரட்டல் வந்துச்சு ஸோ ஊரை விட்டு ஓடி போயிரு நீ இருக்கிற இடம் தெரியாம இரு நான் செத்து போயிட்டேன்னு போட்டதுலாம் வந்து செம்ம ஹைலைட் எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாலையோட வந்துட்டாங்க மாலையோட வந்துட்டு மாலையோட இப்படி வந்து கதவை திறக்கா நான் இங்கே உட்காந்து நாலு நாளில் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு இப்போ நினச்சா சிரிப்பாக இருக்குது ஆனால் அப்போ கூட வந்து சீரியஸாக சொல்கிற எல்லாரும் கேட்குறாங்க கேட்பாங்க ஜல்லிக்கட்டில் அவ்வளோ தூரம் எல்லாரும் எதிர்த்து பேசினீங்க ஏன் நீங்கள் இங்கே எடுத்து பேசினீங்க இது குடும்பமாக நான் பார்த்துட்டேன் ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த எல்லாரும் நம்ம சொந்தம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டேன் பட் ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் அப்படி கிடையாது அது வந்து அங்க நீ நின்று காப்பாத்தி ஆகணும் ஏன்னா அது உன் உரிமை இது கேமு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்தானா இருந்தால் தான் உனக்கு கடைசி வரைக்கும் இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா ஸ்னேகன் அண்ணா வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நடக்க கண்டு தான் அவர் தான் நான் இருந்த வாரம் வரைக்கும் அவர் நாமினேட்டே ஆகல கார்ல வந்து அந்த கேமோட டெக்னிக் அது கடைசி வரைக்கும் சரி நான் வந்து போராட்ட காலத்தில் நான் கண்டிப்பாக இருப்பேன் அது யாருக்காக இருந்தாலும் சரி சீரியஸாக சொல்லணும்னா விவசாயிகளுக்காக நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் விவசாயிகளுக்காக போகிறாங்கன்னு எனக்கு ரொம்பவே ஆசை பிக் பாஸ் ஷோக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஆசை ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்பா ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க ஏன்னா இவ்வளோ மிரட்டல்கள் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பொண்ணை வந்து அடுத்தவங்க கொலை பண்ணுறதுக்கு யாரும் வந்து பெற்று தானம் கொடுக்க மாட்டாங்க யாருமே பெற்று தானம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால எங்கள் அம்மா அப்பா கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க வந்து ரெடி என் பிள்ளை போய் அதுக்கு செத்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் சந்தோஷம் அப்படின்னு ஸோ அடுத்தடுத்து நிறைய போராட்டங்கள் வந்து எப்படி இருக்க போதுன்னு தெரியாது பட் கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரம் களத்தில் இறங்குவேன் சரியாக தவறான்னு இன்னும் யோசிக்க முடியல ஏன்னா இந்த மீடியா தான் என்னை தூக்கி விடுச்சு இந்த மீடியா தான் என்னை கீழே போடுச்சு ஸோ மீடியா நான் எப்படி பார்க்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த ஒரு ஒரு பயம் ஒரு தயக்கமான சூழ்நிலையில் தான் நான் இருக்கேன் 